সম্মানিত বন্ধুরা আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে আমাদের দেশে এখন এসএমই উদ্যোক্তা 90 লক্ষের অধিক শুধু এসএমই উদ্যোক্তারাই নন আমাদের দেশে আছেন আরো লক্ষ লক্ষ উদ্যোক্তা যারা নিয়মিত তাদের কর্মে তাদের মেধায় মননে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন দেশকে এগিয়ে দিচ্ছেন আর উদ্যোক্তা শব্দটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা স্পৃহা নতুন কিছু করবার একটা স্পৃহা একটা নতুন অধ্যায় একটা নতুন পথ চলা আর এই পথ চলাকে আরো বেগবান করতে একটা স্বীকৃতি দিতে আজ সারা বিশ্বে উদযাপিত হলো বিশ্ব উদ্যোক্তা দিবস আর আজকে সকল উদ্যোক্তাদের দেশে প্রতিটি প্রান্তের উদ্যোক্তাদের উদ্যোক্তা বার্তার তরফ থেকে উদ্যোক্তা বিশ্ব উদ্যোক্তা দিবস উপলক্ষে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং আজকে স্পেশাল লাইভে আমাদের সঙ্গে আছেন দুজন গুণী ব্যক্তিত্ব তারা উদ্যোক্তাদের সম্পর্কে বলবেন আমরা পরিচিত হব এখন সেই দুই গুণী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার প্রথমেই আমার ডানে আছেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান এবং জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত এবং ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি এবং কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত দুই হাজার আঠারো এর সম্মানিত উদ্যোক্তা মাসুদ ইয়াসমিন করুমি সবচেয়ে বড় কথা আজকের এই বিশ্ব উদ্যোক্তা দিবসে এখানে উপস্থিত হতে পেরে বা এই উদ্যোক্তা উদ্যোক্তা দিবসের যে সম্মান আমরা আসলে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এই উদ্যোক্তা দিবস খুব মানে কলরা উঠে এসে জোড়া উদ্যোক্তা দিবস পালিত হচ্ছে তো আমাদের দেশেও আজকে এটা অনেক গর্বের বিষয় যে উদ্যোক্তা দিবস পালন হচ্ছে আপনি আপুর কাছে আমি প্রথম যে প্রশ্ন করব যে আজকে পুরো বিশ্বে উদ্যোক্তাদের শুধু মাত্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে বিশ্ব উদ্যোক্তা দিবস পালিত হচ্ছে এটা উদ্যোক্তাদের জন্য কতটুকু ফলপ্রসু হবে ধন্যবাদ আপনাকে এত সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য এই যে সারা বিশ্বব্যাপী উদ্যোক্তা দিবস ওয়ার্ল্ড এন্টারপ্রনার ডে পালন হচ্ছে এটা হচ্ছে উদ্যোক্তাদের জন্য একটা বিশাল পাওয়া কারণ এটা কিন্তু আগে ছিল না গত কয়েক বছর যাবতই এটা প্রতি বছর আটটি প্রতি বছর একুশে আগস্ট পালিত হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে এক ধরনের রিকগনিশন আমার এগিয়ে যাওয়া আমার বলতে আমি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে যে সকল উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় আছে তার মধ্যে পুরা পৃথিবীর মানুষ একই সাথে উদ্যোক্তা দিবস পালন করছে এটা অবশ্যই খুবই খুশির ব্যাপার ধন্যবাদ আপুর কাছেও আমি একই প্রশ্ন রাখতে চাই যে আজকে পুরো বিশ্বে আপনাদের নিয়ে একটা দিবস পালিত হচ্ছে আপনার অনুভূতি কেমন আসলে আজকে বিশ্ব উদ্যোক্তা দিবসে প্রত্যেক উদ্যোক্তাদের উদ্যোক্তাকেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কারণ উদ্যোক্তা হতে গেলে আমিও একজন উদ্যোক্তা এই জন্যই জানি সফল উদ্যোক্তা শুধু উদ্যোক্তা অবশ্যই সফল উদ্যোক্তা উদ্যোক্তা হতে গেলে যে ত্যাগ ত্যাগ করে এই জায়গাটা আসতে হয় এটা এটার যে সম্মান দেওয়ার জন্য আজকে উদ্যোক্তা দিবস পালন করা হচ্ছে আমরা সত্যিই খুবই গর্বিত আপুর কাছে প্রশ্ন এস এম ফাউন্ডেশন কি কি দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন আমরা এস এম ফাউন্ডেশনের অনেক কাজই হচ্ছে উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করা নতুন উদ্যোক্তা তৈরি উদ্যোক্তাদেরকে এগিয়ে যাওয়া এবং উদ্যোক্তাদের নানা ধরনের যে ডিমান্ডগুলো যে চাহিদা কিভাবে তারা এগিয়ে যাবে তার জন্য যে কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণের মধ্যে আবার স্কিল ডেভেলপমেন্ট আবার উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য যে প্রশিক্ষণ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি লোন কিভাবে পেতে হবে তারপরে উদ্যোক্তারা আজকাল আইসিটি নিয়ে বেশ কাজ করছে অর্থাৎ ই কমার্স এই সকল বিষয় কম্বিনেশনে আমরা কাজ করছি এবং এভাবে আমরা ক্রমাগত শুধু ঢাকা শহরে না পুরো বাংলাদেশের উদ্যোক্তা তৈরি এবং উদ্যোক্তাদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার জন্য আমরা একা না আমরা সবাই সাথে অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি বৈদেশিক সংস্থা সহ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে আমরা সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং উদ্যোক্তা তৈরির জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি আজকে বিশ্ব উদ্যোক্তা দিবস আপনার এই দিনকে উপলক্ষ্য করে আপনার অগ্রগতি এবং আপনার প্রাপ্তিটা জানতে চাচ্ছি যে আপনি উদ্যোক্তা হিসেবে কি কি অগ্রগতি করেছেন প্রাপ্তি কি কি আপনার আসলে উদ্যোক্তা দিবসে আজকে আমি বলবো যে 
এত অল্প সময়ের মধ্যে যে আমরা এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি দুই দুইটা রাষ্ট্রপতি পদক পেয়েছি এবং ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি এবং কোয়ালিটি এক্সেলেন্সি অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছি তো আমার মনে হয় যে যারা চাকরিজীবী তারা মনে হয় যে আরও বেশি পরিশ্রম করে কিন্তু উদ্যোক্তাদের উদ্যোক্তাদের এই সম্মানটা কিন্তু হ্যাঁ এই এই তৃপ্তিটা কিন্তু তারা পায় না তারা কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে আমরাও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বা রাত পর্যন্ত কাজ করি কিন্তু পার্থক্যটা এই যে একটা মানে আন মানে অন্তর থেকে যে একটা তৃপ্তি এই এইটা হচ্ছে আসলেই অসাধারণ একটা অনুভূতি আপুর কাছে যেতে যাও যে বর্তমানে উদ্যোক্তাদের অগ্রগতিটা কেমন দেখছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উদ্যোক্তাদের অগ্রগতিটা অনেক ভালো হয়তো বা অনেক উদ্যোক্তাই আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন এবং দেখছেন একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে কেন সবই পজিটিভ বলছি আমাদের তো অনেক সমস্যা আমাদের লোন পাওয়ার সমস্যা আমাদের লাইসেন্স পাওয়ার সমস্যা কিন্তু সমস্যা ছাড়া কিন্তু জীবন কারো চলবে না এগিয়ে যাওয়া এখন সমস্যার মধ্যে অগ্রযাত্রা কথাটা যেহেতু আমি বলছি অগ্রযাত্রা হচ্ছে একটা সময় ছিল উদ্যোক্তারা কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উদ্যোক্তা তারাই ছিলেন যারা পারিবারিকভাবে হয়তো বা পৈতৃক সূত্রে কারণে তারা উদ্যোক্তা হতে পারছেন তারা আর্থিকভাবে অত্যন্ত স্বচ্ছল তাই উদ্যোক্তা হচ্ছেন কিন্তু আজকাল কিন্তু এইগুলো কোনো কিছু আমি অনেককে দেখছি এবং আপনারা আরও ভালো জানেন যে একজন সাধারণ ছাত্রী ছাত্র বা একটা চাকরিজীবী সেও চেষ্টা করে উদ্যোক্তা হচ্ছে তার মানে কি উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যে ক্রাইটেরিয়া যে নিয়ামকগুলো আমাদের সহায়ক এই জন্যই আমি উদ্যোক্তা হতে পারছি কাজে আমি বলবো যে অগ্রযাত্রা ভালো আর প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমার সমস্যা থাকবে সেই সমস্যার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই কিন্তু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এই যে উর্নিয়াপা বললেন যে একটা আত্মতৃপ্তি ওনার যদি সব পথ খুব সম্মান হতো ওনার কিন্তু এই আত্মতৃপ্তি সাধ উনি পেতেন না এটাই হচ্ছে অগ্রযাত্রা বিশ্বব্যাপী উদ্যোক্তাদের অবস্থান আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি একজন সফল জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত উদ্যোক্তা আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বলবেন বিশ্বে সব জায়গায় ও সব দেশেই উদ্যোক্তাদের অনেক সম্মান এবং বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের বর্ণ কাস্টমাররা কিন্তু কিনতে খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে যেটা একজন নারীর তৈরি তখন এই প্রোডাক্টের কিন্তু ডিমান্ডও বেড়ে যায় তো না আমি বাইরে যেয়ে দেখেছি যে নারীদের মানে যখন দেখেছে এটা আপনার তৈরি মানে একজন মেয়ে হিসাবে আমি একটা প্রোডাক্ট এত সুন্দর প্রোডাক্ট বা মানে তৈরি করতে পারছি সবাই কিন্তু খুবই খুবই প্রশংসা করেছে তো আমার মনে হয় যে আসলে বিশ্বের সব জায়গায় এই উদ্যোক্তাদের অনেক অনেক সম্মান দেয় যার কারণে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে কি দেখছেন আমাদের দেশের তো অবশ্যই বলবো যে আমাদের সরকার হচ্ছে উদ্যোক্তা বান্ধব সরকার তো আমাদের সরকার যত সুবিধা আমাদেরকে দিচ্ছেন এই উদ্যোক্তা তৈরি হওয়ার জন্য যেহেতু আমাদের একান্ন পার্সেন্টই কিন্তু নারী তো এই জন্য আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য কিন্তু অবশ্যই এই উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন দরকার এই কারণে গভর্নমেন্ট কিন্তু খুব মানে উঠে পড়ে চেষ্টা করতেছেন যে কোনো নারীর জন্য একজন নারীও যেন বসে না থাকে সকল নারীর জন্য এগিয়ে আসে এবং উদ্যোক্তা উদ্যোক্তা যারা চাকরিজীবী ঠিক আছে চাকরি করতেছে তা সে সেখানে শ্রম দিচ্ছে কিন্তু একজন উদ্যোক্তা মানে আরেকজন যেন বসে না থাকে ঘরে কেউ যেন আমাদের দেশে অনেকেই মনে করে যে আমি এই আরামে খাচ্ছি বসে আছি কি দরকার এত কষ্ট করার কিন্তু উনি হয়তো বুঝতেছেন একজন উদ্যোক্তার যে সম্মানটা হ্যাঁ এখন কিন্তু দেখতেছে যে না তাই তো আমাদের দেশের সরকার তো উদ্যোক্তা বান্ধব অনেক কিছু করতেছেন অনেক সুবিধা দিচ্ছেন এখন কিন্তু সবাই এগিয়ে আসতেছে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য তো এটা আসলেই খুবই ফলপ্রসূ যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেটা আমি দেখেছি যে উদ্যোক্তা হতে পারলে আমার মনে হয় জীবনে আর কিছু করা লাগবে না আপুর কাছে প্রশ্ন যে উদ্যোক্তা হবার মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে সবার মধ্যে আপু যেটা বললেন এটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতীয় পর্যায়ে কেমন প্রভাব ফেলছে আচ্ছা ধন্যবাদ এটা হচ্ছে যে মাইন্ডসেট একটা উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য হচ্ছে এটা আপনি বলতে যাচ্ছেন যে একটা সময় ছিল যে আমি পড়াশোনা করা মানে আমি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু এখন উদ্যোক্তা হওয়ার দিকে ও সবাই ঝুঁকছে এটা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক দুই ক্ষেত্রে সফল এবং ভালোভাবে দেখা হচ্ছে আমাদের দেশের অনেক উদ্যোক্তারা কিন্তু এখন বিভিন্ন কাজে এবং বিভিন্ন মেলায় বা বিভিন্ন বিভিন্ন পুরস্কার নেওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে এবং সেখানে সমাদৃত হচ্ছে আমি উমি আপার 
প্রতি সম্মান রেখেই বলবো যে ওনার আগের কথার সাথে আমি কিছুটা দ্বিমত যে উদ্যোক্তার প্রোডাক্টে কিন্তু নারী না পুরুষ লেখা থাকে না ওনারা কম্পিটিশনে টিকে অত্যন্ত কোয়ালিটি প্রোডাক্ট তৈরি করছে দেখে কিন্তু ওনারা সব জায়গায় সমাদৃত হচ্ছে উর্মি আপাকে আমরা এস এম ফাউন্ডেশন থেকে জাপানে পাঠিয়েছিলাম এবং জাপানে তো অনেক কোয়ালিটি প্রোডাক্টের ডিমান্ড উর্মি আপার ওখানে ওনারা খুবই আগ্রহ দেখিয়েছে ওনাদের প্রোডাক্ট কাজে এই জিনিসটা আমাদের দেখতে হবে যে আমরা বিদেশেও সমাদৃত হচ্ছে সম্প্রতি আইএফসি অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কিছু কিছু আমাদের কিছু উদ্যোক্তাদেরকে দেশের বাইরে নিয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এই যে বড় বড় প্রতিষ্ঠানও কিন্তু এখন ছোট উদ্যোক্তাদের দিকে ছুটে পড়ছে যে এই উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে আন্তর্জাতিক যে গ্লোবাল মার্কেটে অনেক উন্নয়ন আসে আমরা এখন একটু কমেন্টস পড়তে চাচ্ছি আমাদের সঙ্গে অনেক দর্শক যোগ দিয়েছেন আমরা কমেন্ট পড়ব তাহিন বলছেন আসসালামু আলাইকুম ফারজানা ম্যাম কেমন আছেন আমি তাহিন চিটাগাঁও থেকে উনি দেখছেন আমাদের সঙ্গে শাহিনা নর আছেন নিশাত মাসফিকা আছেন অভিনন্দন জানিয়েছেন দুই প্রিয় মুখকে খুব ভালো লাগছে তার আমরা দর্শকদের জানাতে চাই যে আজকে উদ্যোক্তা দিবস বিশ্ব উদ্যোক্তা দিবস উপলক্ষে আমাদের সঙ্গে আছেন এস এম ই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান ম্যাম এবং জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি এবং কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত উদ্যোক্তা মাসুদ ইয়াসমিন উর্মি আপনারা আজ বিশ্ব উদ্যোক্তা দিবস বিশ্ব উদ্যোক্তা দিবসে আপনাদের কি মনে হচ্ছে কি হলে ভালো হতো উদ্যোক্তাদের জন্য তেমন কমেন্ট করবেন আমরা সে বিষয়েও আমরা দু ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলবো যে উদ্যোক্তাদের জন্য উদ্যোক্তা বান্ধব দেশ হওয়ার জন্য অলরেডি আমাদের দেশ কিন্তু উদ্যোক্তা বান্ধব আরও কি কি পদক্ষেপ করা যায় এ ব্যাপারে আমরা কথা বলবো আপুর কাছে আমার পরের প্রশ্ন আপুর কাছে যে উদ্যোক্তা হওয়াটা জরুরি কতটুকু জরুরি আপনি কিভাবে এটা ব্যাখ্যা করবেন উদ্যোক্তা হওয়াটা জরুরি মানে বিষয়টা এমন যে একজন একজন মানুষের মানে তার নিজেকে প্রকাশ সে কিভাবে তাকে প্রকাশ করতে চায় তো আমি মনে করি উদ্যোক্তা হয়ে নিজেকে যেভাবে উপস্থাপন করা যায় বা প্রকাশ করা যায় মানে নিজের পরিচিতি যেভাবে মানে পরিচিতি যেভাবে আসে ভালো কিন্তু আমি একটা চাকরি করলে কিন্তু এটা সম্ভব হতো না কারণ হচ্ছে আমি যদি ধরেন ব্যাংকে চাকরি করি তো আমি বলবো যে ও আমি একটা অমুক ব্যাংকে আসি অমুক ব্যাংকে চাকরি করি কিন্তু এখানে আমি উদ্যোক্তা আমি একটা ব্যবসা পরিচালনা করতেছি আমার কোম্পানির নাম স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস আমি আমার কোম্পানির একটা পরিচিতি যে আমার একটা বেগ মানে সত্তা আছে এখানে যে আমি একটা কোম্পানির ওনার মানে আমার স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস তাহলে ওই আপার এটা হ্যাঁ এটা একটা আলাদা একটা কিন্তু আমি একজন ব্যাংকের বা যে কোনো একটা চাকরিজীবী কিন্তু এভাবে সে নিজেকে ইয়ে করতে পারবে না কিন্তু আমরা পারবো যে না আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে আমি ওই প্রতিষ্ঠানের ওনার বা একটা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েট করতে পারছি নিজস্ব একটা সত্তা এই নিজস্ব সত্তাটাকে উপস্থাপন করাটাই আমার মনে হয় যে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য খুবই জরুরি আপুর কাছে প্রশ্ন যে একটা সময় বিশ্বের উন্নত দেশে উদ্যোক্তাকে অ্যাডভেঞ্চার বলা হতো এটা এখন কিভাবে দেখা হয় এখন অ্যাডভেঞ্চার বলে চালানোর কোনো স্কোপই নাই এখন হচ্ছে প্রফেশনালিজম আমি আমার দাগি তাগিতে উদ্যোক্তা হচ্ছি এবং শখের বসে বা কিছু করছি ঠিকই কিন্তু আপনারা যেটা বলছিলেন যে সৃজনশীলতা জড়িত সৃজনশীলতার সাথে উদ্যোক্তার সাথে একটা ইনোভেটিভনেস লিডারশিপ সব কিছুই কিন্তু জড়িত আছে কাজে এটা এবং আমাদের দেশে দেখছেন যে জীবনের তাগিদে প্রয়োজনের তাগিদে উদ্যোক্তা হচ্ছে সবাই এবং সফল হচ্ছে বাধা অতিক্রম করছে আমি এটা এভাবেই দেখছি সম্মানিত উদ্যোক্তার কাছে প্রশ্ন যে একটা সময় আমাদের দেশে নারী উদ্যোক্তা ছিল না নারীদের চাক ব্যবসার কোনো স্কোপই ছিল না কিন্তু আপনি সফল একজন নারী উদ্যোক্তা এই অনুভূতিটা আর এর এই এই দুয়ের মাঝে কি কি চড়াই উতরাই বেরোতে হয়েছে আসলে উদ্যোক্তা নারী উদ্যোক্তা দুইটা কিন্তু দুই মানে দুইজনই উদ্যোক্তা বাট নারী উদ্যোক্তা বলতে মানুষের একটা অন্যরকম অনুভূতি এখানে থাকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক চড়াই উত্তরাই পার হয়ে এই জায়গাটায় আসতে হয় আমাদের সবচেয়ে প্রথম বিষয় যেটা আমাদের সংসার আমাদের সন্তান লালন পালন সব কিছু করেই মানে আমরাই কিন্তু করি আমাদের কিন্তু কোনো হেল্পিং হ্যান্ড থাকে না 
আমরা সংসারও সব সময় আমরা মেইনটেইন করতে হচ্ছে পাশাপাশি আমাদের বিজনেসও করতে হচ্ছে তো এই কারণে আমার মনে হয় যে মানে উদ্যোক্তা হিসাবে আমাদের অনেক বেশি একটা ত্যাগ ত্যাগ করতে হয় কারণ হচ্ছে এই চব্বিশ ঘন্টা আমাদের মাথার মধ্যে এই উদ্যোক্তা মানে উদ্যোক্তা হতে গেলে যে কষ্টটা এই মাথার মধ্যে সম্পূর্ণটাই সবসময় এটা কাজ করে যে না আমি কিভাবে এই একজন সফল উদ্যোক্তা হতে পারবো কিভাবে পরিশ্রম করলে এই উদ্যোক্তা হতে পারবো তো এটা হচ্ছে খুবই মানে মূল্যবান একটা বিষয় আর কি এস এম এ ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা মেমের কাছে প্রশ্ন যে আপনারা নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করেন উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করেন তো আজকে নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে কিছু করবেন যে তাদের অগ্রযাত্রা সম্পর্কে আচ্ছা নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রযাত্রাটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশ আছে বাংলাদেশের মতো উন্নয়ন আর আমাদের যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে যাচ্ছি একটু আলাদা এই কারণে যে আমাদের নারীর অনেক পিছিয়ে ছিল কাজে তাদেরকে আমরা যদি অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তিতে আনতে চাই অর্থাৎ মেন স্ট্রিমে এটা কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয় একসময় নারীরা ঘরের বাইরে বের হতো না এবার এবং কেউ চিন্তাই করতে পারতো নারীরা ব্যবসা করবে এটা মানে অসম্ভব একটা ব্যাপার মানে সামাজিক আমি বলবো যে উর্মি আপাদের মতো যারা আছেন তারা অনেক ভাগ্যবান ভাগ্যবানের জন্য যে এমন একটা সময় তারা এসেছে যে তাদের যে প্রচণ্ড কষ্ট আত্মত্যাগ তার সাথে সহায়ক অনেক প্রতিষ্ঠানই আছে আমরা যারা এস এম ই ফাউন্ডেশন শিল্প মন্ত্রণালয় সহ অনেকে আছে আমরা তাদেরকে যারা যে যার মতো ব্যবসা করছিল আমি আপনি হয়তো বা একমত হবে না আমার সাথে তাদেরকে আমরা বের করে এনে আমরা তাদেরকে জাতীয় এস এম ই ফাউন্ডেশন থেকে জাতীয় পুরস্কার দিয়েছি একজন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা পুরস্কার পাওয়া কিন্তু মুখের কথা না সে তারপরে তো তাদের পরিচিতিটা বাড়ে তাদের প্রমোশন পারে বাড়ে আপনারা যারা আছেন মিডিয়ার লোকরা আপনারা তাদেরকে সম্মান দিচ্ছেন সবাই জানতে পারছেন তাদের প্রোডাক্ট মার্কেটিং হচ্ছে তাদের নারী উদ্যোক্তারা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তারা ট্রেনিং পাচ্ছে আর আমরা চাচ্ছি যে নারীরা নারী উদ্যোক্তা হিসেবে আমরা তাদেরকে এই জন্যই বলছি যে এখনও সব নারীদেরকে কিন্তু আমরা মেইন স্ট্রিমে আনতে পারি নাই দেশের একান্ন পার্সেন্ট নারী কিন্তু আমরা ততদিন পর্যন্ত নারীকে আলাদাভাবে দেখব যতদিন পর্যন্ত তারা উদ্যোক্তা হিসেবে মেইন স্ট্রিমে না আসবে অনেকে চলে এসেছে তো এই কারণে আমরা অনেক কিছু করছি নারীদের জন্য যাতে তারা একটা সুন্দর পরিবেশে আরও এগিয়ে যেতে পারবে যেটা গত বিশ বছর আগে কিন্তু সম্ভব ছিল না বিশেষত ঢাকার বাইরে দেখবেন আপনি আপনি আপনারা তো আপনারা তো যাচ্ছেন আমরা ইসলামি ফাউন্ডেশনে যাচ্ছি নারীদের অনেক উন্নতি এবং তারা যে কতটা ইনোভেটিভ এটা মানে ছোট ছোট যে হাতের কাজ নকশি কাঁথা সমস্ত ইনোভেটিভ কাজগুলা যেটা পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত হয় হ্যান্ডিক্রাফ্ট আইটেম যেগুলো এক্সপোর্টের ভ্যালু অনেক বেশি সব কিন্তু বেশিরভাগে আমি বলবো নারীদের দ্বারা করছে কাজে নারীদেরকে যদি আমরা উদ্যোক্তা হিসাবে আরও বেশি পৃষ্ঠপোষকতা বাড়াই আরও বেশি সহায়তা দিই আমরাই কিন্তু লাভবান হব হ্যাঁ আলটিমেটলি আমরাই লাভবান হচ্ছে ম্যাডামের কাছে যে পূর্ণ ব্র্যান্ডিং পরিচিতি এটা কতটা শক্ত একটা মাধ্যম শক্তিশালী মাধ্যম বলে আপনি মনে করেন হ্যাঁ প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেরই ব্র্যান্ডিং অনেক বড় একটা ব্যাপার কারণ হচ্ছে পণ্যের যদি ব্র্যান্ডিং না থাকে তখন ওই পণ্যের মানে মূল্যটা কিন্তু হয় না আপনি যখনই ব্র্যান্ডিংয়ে চলে যাবেন তখন ওই পণ্য যদি আপনি নর্মালি এক হাজার টাকা হয় ওই পণ্যের মূল্য দশ গুণ বেড়ে যাবে তো ব্র্যান্ডিংটা জরুরি এই কারণে যে ব্র্যান্ডিং হলে প্রত্যেকটা দেশের কাস্টমার জানবে যে এই ব্র্যান্ড এরকম একটা ব্র্যান্ড আছে বা এই ব্র্যান্ডের জিনিস ভালো ব্র্যান্ডের একটা ভ্যালু আছে যেমন আমাদের দেশে অ্যাপিক্সের অ্যাপিক্সের শুনলেই নাম শুনলে মানে একটা আস্থা কাজ করে যে আর জিনিস এটা ভালো এই যে ব্র্যান্ডিং এর একটা বিষয় থাকে বাট নরমালি যে কোনো একটা জায়গা থেকে কিনেন আপনি একটা ভালো জিনিস কিনেন কিন্তু একটা মূল্য হয় না তৃপ্তি হয় না হ্যাঁ এইজন্য ব্র্যান্ডিং তো অনেক বড় একটা ব্যাপার ব্র্যান্ডিং ছাড়া পণ্য সেল করা অনেক কঠিন ব্যাপার হয়ে যায় আমাদের সঙ্গে অনেক বন্ধু দেখছেন যুক্ত হয়েছেন কমেন্ট করছেন রাকিব খান বলেছে বিশ্ব উদ্যোক্তা দিবসে আজকে সকল ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তাকে অভিনন্দন এস এম এ উদ্যোক্তারাই আমাদের দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অভিনন্দন ফারজানা আপা এবং উর্মি আপাকে তারপর মোহাম্মদ নাসিমুল ইসলাম বলেছেন ফারজানা ম্যাম কি মনে করেন আমাদের দেশের দাপ্তরিক সহযোগিতা উদ্যোক্তা বান্ধব প্রশ্ন করেছেন যে দাপ্তরিক সহযোগিতা উদ্যোক্তা বান্ধব কিনা এ সম্পর্কে যদি কিছু বলতে আমি বলতে চাচ্ছি যে দাপ্তরিক দাপ্তরিক 
সহযোগিতা ডাক্তার সব সহযোগিতা উদ্যোক্তা বন্ধ তো অবশ্যই কারণ একটা সময় একটা কমপ্লেন হতো ট্রেড লাইসেন্স পেতে সমস্যা বা বিভিন্ন সংস্থায় যে আমাদের লাইসেন্স পেতে সমস্যা এখন কিন্তু অনেক জায়গাতে গভর্নমেন্ট ডেস্ক চালু করা হয়েছে উদ্যোক্তাদের ডেস্ক হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকে আলাদা এসএমই ডেস্ক চালু হয়েছে আরেকটা যেটা হচ্ছে যে দপ্তর দপ্তর থেকেই কিন্তু সরকারি দপ্তর থেকে কিন্তু উদ্যোক্তাদেরকে রিকগনিশন দেওয়া হচ্ছে এই যে রাষ্ট্রপতির পদক দেওয়া হচ্ছে উদ্যোক্তাদের জন্য আগে কিন্তু এটা ছিল না আমাদের উর্মি আপা দুই তিনবার এটা পেয়েছে এনপিও থেকে যেটা ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি বললেন ওখান থেকে আমাদের এস এমিদেরকে রিকগনিশন দেওয়া হচ্ছে এটাই কিন্তু খুব বড় একটা সহায়তা এস এম ফাউন্ডেশন থেকে তো আমরা সব সময় কাজ করে যাচ্ছি সারা বাংলাদেশে এবং আমার যে উদ্যোক্তারা অনেক ভালো বলতে পারবে যে আমরা কি সহায়তা করছি কি করছি না মানে সেই জন্য হচ্ছে দাপ্তরিক সহায়তা বাড়ছে আরও বাড়া প্রয়োজন মনে করলে আমরা গঠনমূলক কথা শুনলে আমরা সেগুলো সহায়তার দিকে এগিয়ে যেতে পারবো আশা করছি আমাদের সম্মানিত যিনি কমেন্ট করেছেন তিনি উত্তর পেয়েছেন মরিয়ম কবির উনি আপুকে কংগ্রেচুলেশন জানিয়েছে দুজনকে ম্যাডামকে রিমা আক্তার উনি বলেছেন আসসালামু আলাইকুম আমি রিমা কিশোরগঞ্জ থেকে দেখছি সফল উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে এস এম ফাউন্ডেশনের অবদান অতুলনীয় অলরেডি বলে দিয়েছে বিশ্ব উদ্যোক্তা দিবসে সকল উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন এবং শুভকামনা রইল সবাইকে আবরার আহমেদ চৌধুরী শাকিল উনি বলেছেন রেলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড আমরা আপুর কাছে প্রশ্ন রাখবো যে বিশ্ব উদ্যোক্তা দিবসে প্রজন্মের নতুন যারা উদ্যোক্তা হচ্ছেন বা আসছেন উদ্যোক্তা হবেন তাদের জন্য আপনার আহ্বানটা যারা নতুন আসছেন তাদের প্রতি আমার আহ্বান হচ্ছে যে ঠিকভাবে এগিয়ে চলেন ঠিকভাবে এগিয়ে চলেন মানে সুন্দর করে কিভাবে উদ্যোক্তা হতে হয় যারা বড় বড় রোল মডেল আছে তাদের সাকসেস স্টোরিগুলো দেখেন প্রয়োজনে তাদের সাথে কথা বলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি বড় কিছু হওয়ার চেষ্টা করবেন না আপনার যা অবস্থান আপনার যা পারিপার্শ্বিকতা সেই অনুযায়ী আপনি একটা অবস্থানে যে যাবেন এবং এগিয়ে যাবেন আর এটা হচ্ছে যে কোনো হতাশাগ্রস্ত হবেন না খুব অল্পে যদি আমি অনেক বেশি কিছু পাওয়ার চেষ্টা করি এবং আমি যদি সব সবসময় বিভিন্ন বাধাতে খুব বেশি বিচলিত হয়ে পড়ি বা খুব বেশি রিয়াক্ট করি সেটা না করে আমাকে অ্যাকোমোডেটিভ হতে হবে আমাকে চেষ্টা করতে হবে আমার সমস্যার কথা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে বলতে হবে এবং এভাবে নতুনরা এগিয়ে আসবে এবং আরেকটু বলি যে নতুনদের কিন্তু এখন অনেক সুযোগ ঘরে বসে আমি এই আপনাদের এখানে আসার সময় আমি একটা একজন উদ্যোগ সম্মানিত উদ্যোক্তার নিজস্ব কাহিনী দেখছিলাম যে কী করুন তার কাহিনী মানে সেটা আমি বলে বুঝাতে পারবো না তো সে ভদ্রমহিলা চাকরি করতে পারেনি অনেক সমস্যার কথা লিখে শেষ পর্যন্ত সে ই বিজনেসে নেমেছে এবং সে কিন্তু খুব মানে সাধারণ রান্না করছে করে ক্যাটারিং বিজনেস করছে মুরগির মাংস আলু দিয়ে রান্না করা মানে ছোটোখাটো ভত্তা করা কিন্তু সে এখন এগিয়ে যাচ্ছে তার যে লড়াইয়ের ফলে সে কিন্তু সফল হচ্ছে কিন্তু প্রথমে এমনটা ছিল না মানে একটু জানতে ইচ্ছা করছে জানতে ইচ্ছা করছে আর একটু দীর্ঘ কথা যে তার স্বামীর সাথে তার কিছু সমস্যা হয়েছিল এবং বাচ্চা ছিল তো বাচ্চা থাকার কারণে সে চাকরিও করতে পারে না এবং বাবার বাড়িতে সে হয়তো বা আহ্বান বাচ্ছিল আসা কিন্তু খুব সম্মানজনক অবস্থানে যেতে পারা না পারার কারণে সে সারাটা দিন বাইরে বাইরে করতো বাচ্চা সহ এবং রাতের বেলা কোনো আত্মীয় স্বজনের বাসায় থাকতো মানে এটা চিন্তা করা যায় না এবং তার যে তারপরে সে আর একটা জায়গায় চাকরি পাওয়ার পরেও বাচ্চাকে মানে দেখতে সমস্যা দেখে সে চাকরি ছেড়ে দিল এবং এই ভদ্রমহিলাকে কিন্তু আমি চিনি আমি জানতাম না তার এই করবে কাহিনী সে চাকরি ছেড়ে দিত এবং অবশেষে এই যে ই বিজনেস যেটা সেটা তাকে সহায়তা করলো সে ঘরে বসে এখন অর্ডার নিচ্ছে এবং তার বাবার সরকারি চাকরির কারণে তারা বিভিন্ন জায়গায় যেতেন এবং বিভিন্ন মানে মোট তার মা অনেক রান্নাবান্না জানতেন সেই কথাগুলো উনি দেখেছেন এই রান্নাবান্নাগুলো সেও শিখে সে অর্ডার নিচ্ছে এবং সে এখন একটা উদ্যোক্তা হয়েছে এবং আপনি চিন্তা করতে পারেন যে কিভাবে সে এগিয়ে গেল তো সে এগুলো কিন্তু মানে খুব সাকসেসফুল এন্টারপ্রনার না হলেও এই ধরনের কাহিনী কিন্তু জানতে হবে বুঝতে হবে এটা কিন্তু আমাকে আরেকজনকে তো প্রচার পাইতে হবে এই বিষয়গুলো তাতে হবে কি যে অন্যরা নতুনরা এগিয়ে আসবে সবাই তো সোনার চামচ পুখিরে জন্মগ্রহণ করে না 
তো এই জন্য আমি বলবো যে আপনারা খুব এবং সততা থাকতে হবে আনিথিকাল কিছু করা যাবে না যে আপনাকেও কোনো দিন উপরে উঠতে দেবে না আপনার বদনাম হবে আমাদের দেশের বদনাম হবে তাদের সততার সাথে ঠিকভাবে এগিয়ে যেতে হবে দেশীয় পণ্য পণ্য তৈরি করা এই ধরনের উদ্যোগকে আমরা অনেক বেশি উৎসাহিত করি এই সাথে অন্যকে সম্মান করা সব কিছুই করতে হবে আরেকটা হচ্ছে যে হতাশও হলে হবে না হতাশার অনেক উপাদান আছে এই ধরনের এটা কিন্তু তারপরে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে সুন্দর বলেছেন ম্যাডামের কাছে শেষ প্রশ্ন নব্বই লক্ষের অধিক এসিমি উদ্যোক্তা এছাড়াও আমাদের বড় আরও উদ্যোক্তা আছেন লক্ষ লক্ষ উদ্যোক্তা আছেন তো যারা নতুন আসছেন ম্যাডামের কাছে যে প্রশ্নটা ছিল আপনার কাছে সেম প্রশ্ন যে আপনি একজন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা হিসাবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নতুনদের প্রতি আহ্বান चाजीवी हम उद्योता हमें तो जरा चाक्रीजीवी तरह बोला बड़ बड़ा सरकार যারা উদ্যোক্তা হবেন তাদের জন্য আমার বলা হচ্ছে তাদেরকে কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে তাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই খুবই মানে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে উনি কি করতে চাচ্ছেন বা কিভাবে করবেন এই জিনিসগুলো খুবই চিন্তা ভাবনা করতে ঝুঁকি নেওয়ার সাহস থাকতে হবে তাকে যে বিশেষ করে উদ্যোক্তা হইতে গেলে কিন্তু প্রথম আমার যেটা মনে হয় ঝুঁকি নেওয়ার সাহস থাকতে হবে কারণ এই উদ্যোক্তাদের মধ্যে সব সময় কিন্তু একরকম না কোনো সময় আপনার মানে চর্যাপটা আসতেই পারে বিপদ আসতেই পারে তাকে সে মানে মানসিকতা এভাবে সৃষ্টি করতে হবে যে না আমি আমার সফলতাকে চিনিয়ে আনবই তো এই না হলে কিন্তু সে তার সাফল্য আনতে পারবে না তো আমি যদি মনে করি বা ভয় পাই যে না আমি এটা পারবো না তাহলে কিন্তু সে উদ্যোক্তা হতে পারবে না আর যেহেতু আমি আবারও বলছি যে আমাদের দেশের সরকার যেহেতু উদ্যোক্তা বান্ধব তো আমি মনে করি যে উদ্যোক্তা তরুণ প্রজন্মের জন্যে আমার এটাই বলা যে উদ্যোক্তা হলেই আমার মনে হয় মানে খুবই ভালো হবে তাদের যেহেতু আমিও একজন উদ্যোক্তা এবং আমি দেখি যে আমাদের যে সম্মান আমার মনে হয় যে উদ্যোক্তা হলে এটা আরও মানে সবচেয়ে বেশি ভালো হবে তরুণদের জন্য সুদূর মালয়েশিয়া থেকে একজন কমেন্ট করেছেন মালয়েশিয়া থেকে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছি ফারজানা ম্যামের কাছে জানতে চাই বাংলাদেশে কেন এস ব্যাংক খোলা হচ্ছে না এটা আসলে ধন্যবাদ আপনাকে শুধু মালয়েশিয়া থেকে জানার জন্য এখনও আমাদের আসলে প্রথমত এটা হচ্ছে যে এটা সরকারের সিদ্ধান্ত কাজে সব বিষয় তো আমি অবগত না তারপরেও যেটা আমি বলতে চাচ্ছি ভবিষ্যতে হয়তো হতেও পারে আর এই মুহূর্তে আসলে আমাদের দেশের ব্যবস্থাপনাটা এরকম যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেই এবং সরকারের একদম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে সকলেই এস এম ই লোনের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকে যার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রতিটি ব্যাংক ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন সার্কুলার দেওয়া আছে যে আমরা এস এম ই উদ্যোক্তাদেরকে কীভাবে এন্টারটেন করবো এবং কীভাবে বিভিন্ন নিয়ম আছে যে এত পার্সেন্ট দিতেই হবে এস এম ই লোন তারপরে সিঙ্গল ডিজিটে দিতে হবে বন্ধকবিহীন লোন দিতে হবে কাজে এই মুহূর্তে এস এম ই ব্যাংক ছাড়াই কিন্তু আমাদের এস এম ই উদ্যোক্তারা লোন পাচ্ছে এটাই আমরা এস এম ই ফাউন্ডেশান থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করছি ব্যাংকার লিটারেসি প্রোগ্রাম তারপর ব্যাংকার আর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ম্যাচ মেকিং যার জন্য এস এম ই ব্যাংক ছাড়াও কিন্তু এস এম ই উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের ব্যাপারে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সম্মানিত দর্শক বন্ধুকে বলতে চাচ্ছি নিশ্চয় আপনি আপনার ম্যাডামের কাছ থেকে সেই কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি পেয়েছেন আমাদের অনুষ্ঠানও একদম শেষ শেষ পর্যায়ে কারণ সময় বাধা আর আমরা সময়ের কাছে বাধা তাই আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে এমন কোনো সফল উদ্যোক্তা এমন কোনো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন উদ্যোক্তাদের সাথে থাকবেন উদ্যোক্তা বাঁচলে দেশ বাঁচবে আর দেশ বাঁচলে আমরা বাঁচব সবাইকে আবারও বিশ্ব উদ্যোক্তা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের লাইভ আপনাদের সবাইকেও ধন্যবাদ